now we are discussing a lesson its title is waves if we see the introduction of this lesson basically in our daily life we are experiencing the many waves musical instruments earthquake tidal waves windmills and many vehicles and machines if you observe the list these are the few examples of the wave propagation these are not the complete examples few examples like this many more are available in the nature if you see the examples musical instruments earthquake tidal waves windmills vehicles and different machines they are producing the sound this sound is propagating from one point to the another point via a medium and some sound waves doesn't require the medium also we will discuss that later that means sound is traveling from source to receiver in a wave form this point is important sound is a wave form but all waves are not sounds sound is a wave form but all waves are not sounds so if you see this example a yes, sound is traveling from source to receiver what is the definition of the wave form or wave wave is nothing but transfer of energy from one point to another point without any transfer of the medium wave is defined as transfer of energy from one point to another point but medium is not transferring only the energy is transferring so we can write that without the transfer of medium here the medium is classified into many types based on their density so as the lesson is proceeding to the high, next levels we will discuss all these things in clear so here the medium is important to propagate the sound we know that so wave is defined as it is a disturbance or it is uh, the traveling or transport of energy from one point to another point without any transfer of the medium so this is a basic introduction about the wave form wave anate 20 ek lesson start chesinappudu daniki introduction chuste manam daily life lo musical instruments earthquake tidal waves windmills తర్వాత డిఫరెంట్ వెహికల్స్ అండ్ మెషిన్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి సౌండ్ వేవ్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ సౌండ్ వేవ్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర జనరేట్ అవుతాయి ఇంకో పాయింట్కి ట్రావెల్ అవుతాయి అయితే ఈ ట్రావెలింగ్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్లో ఉండదు ఒక ఆల్టర్నేటివ్ పాత్లో ఉంటుంది ఈ ఆల్టర్నేటివ్ పాత్ని వేవ్ ఫామ్ అని అంటారు సో సౌండ్ ఈజ్ ఏ వేవ్ ఫామ్ అయితే అన్ని వేవ్స్ కూడా సౌండ్స్ కావు కానీ సౌండ్ మాత్రం ఒక వేవ్ ఫామ్గా మనకి క్యారెక్టర్ అవుతుంది అయితే ఈ వేవ్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ అనదర్ పాయింట్ అంటే ఎక్కడైతే ఈ యొక్క వేవ్ జనరేట్ అయిందో ఈ జనరేట్ అయిన ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఒక మీడియం ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యేటటువంటి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్నే వేవ్ అంటారు 
అయితే ఇలా ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు మీడియంలో ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఉండదు కేవలం ఎనర్జీ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద వేవ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ అండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ సో ఫ్రమ్ ద ఇంట్రడక్షన్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ సే దట్ వేవ్ ఈజ్ ఎ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ that means if you want to produce a wave let us take a solid body maybe a bench a kettle whatever it is if you beat with any stick continuously by maintaining the same time difference for one beat to another beat so in such cases what we can understand is if you are beating this solid body with any other object by maintaining the perfect time difference between the one beat into the another beat then it produces the disturbance and this disturbance will travel to the longer distances and the ability of the transfer of this disturbance depends upon the surrounding medium the surrounding medium may be air may be liquid may be solid any of three there are other different media also present plasma but plasma is not a suitable medium to transfer the sound or wave so such like this we can classify the propagation uh, the media that is required to propagate the waves also that means this complete disturbance are a pattern of the disturbance from one point to another point which is reached in a form of a regular interval is called a wave these waves are classified into four types first one is mechanical wave second one is electromagnetic wave third one is matter wave and the last one and final one is gravitational wave these are the classifications of wave and we have many examples for each category wave ane danni manam inka ela define cheyachante edaina oka solid object ni maroka solid object tho ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్స్లో కంటిన్యూస్గా బీట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడైతే బీట్ చేసామో ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఆ సోర్స్ నుంచి వేరొక పాయింట్కి ఒక కంటిన్యూస్ ఫామ్లో ఇలా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్గా అది ట్రావెల్ అవుతుంది సో ఇలా ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక అబ్జర్వర్ ఈ యొక్క సౌండ్ని సెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రక్రియలో వేవ్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే వేవ్ ఈజ్ ఎ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ అంటే వేవ్ని ఒక ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ట్రావెల్ అవుతున్నటువంటి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్గా కూడా వేవ్ని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు అయితే ఇలా వేవ్ ట్రావెల్ కావడానికి మీడియం యొక్క అవసరం ఉంది ఇక్కడ మీడియం ఎయిర్ ఉండొచ్చు లేదా లిక్విడ్ ఉండొచ్చు లేదా సాలిడ్ ఉండొచ్చు అయితే ప్లాస్మా అనేటటువంటి ఒక న్యూ మీడియం కూడా ఉంది అయితే ఇది అంతగా సౌండ్ ట్రావెలింగ్కి సూటబుల్ అయ్యే మీడియం కాదు ఓన్లీ పర్టికులర్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర మాత్రమే ప్లాస్మా అనేది సౌండ్ని ట్రావెల్ చేసే మీడియంగా యాడ్ చేస్తుంది సో ఈ క్లాసిఫికేషన్స్ అన్నీ చూసినప్పుడు ఈ యొక్క వేవ్ని ఫోర్ టైప్స్గా క్లాసిఫికై చేస్తారు ఫస్ట్ది మెకానికల్ వేవ్ సెకండ్ది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ థర్డ్ది మ్యాటర్ వేవ్ అండ్ ఫైనల్ గ్రావిటేషనల్ వేవ్ వీటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ జనరేషన్ మెథడ్స్ మనం చూస్తే ఇంట్రడక్షన్ని ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఈజ్ మెకానికల్ వేవ్ వాట్ ఈజ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెకానికల్ వేవ్ ఎ వేవ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ దట్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది మెకానికల్ ఫోర్స్ ఆర్ మెకానికల్ డిస్టర్బెన్స్ a wave produced by the mechanical force or 
or mechanical disturbance like this we can define the mechanical view so in this case we can see some objects the objects which has elasticity objects with elasticity mostly these bodies which are with elasticity in other words these are said to be elastic bodies and these elastic bodies are the main source to produce the mechanical waves that means the bodies which has the elastic behavior they can produce the mechanical waves so what are the daily life examples we can observe in this case examples are a stretched rubber sound waves some of the musical instruments these all are the examples of mechanical waves the second one in the list is electromagnetic wave electromagnetic waves those are the waves which were produced by the continuous disturbance of electric and magnetic fields the waves produced by the continuous disturbance of electric and magnetic fields that means by changing the electric fields and mechanic fields continuously they can produce a disturbance and that disturbance can travel from one point to another point that's why those are called electromagnetic waves but the speciality of this electromagnetic wave is these waves doesn't require any medium to propagate but mechanical waves requires the medium okay they doesn't require any medium to propagate so these electromagnetic waves can travel in vacuum also what are the examples of these electromagnetic waves visible light radio waves microwaves etc etc waves yok classification ni man observe chesina appudu first di vachi mechanical wave ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మెకానికల్ ఫోర్స్ని కంటిన్యూస్గా అప్లై చేసినప్పుడు ఆ మెకానికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఒక వేవ్ ప్యాటర్న్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అలాంటి వేవ్ని మెకానికల్ వేవ్ అంటారు అయితే మెకానికల్ వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్కి ఎలాస్టిసిటీ బిహేవియర్ ఉండాలి అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలాస్టిక్ బాడీస్ అయి ఉండాలి సో అలాంటి ఎలాస్టిక్ బాడీస్ మాత్రమే ఈ యొక్క మెకానికల్ వేవ్స్ని క్లియర్గా ప్రొడ్యూస్ చేయగలం ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి స్ట్రెచ్డ్ రబ్బ different sound waves from the different objects musical instruments that contains the uh, elastic wires and the musical instruments lo elastic wires anevu rendu vaipala fix cheyabadu untayi so alant waves ni mechanical waves antar ee mechanical waves oka point nunchi inko point ki travel avataniki medium yokka requirement undi second example electromagnetic wave 
ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని కంటిన్యూస్గా లేదా టైం డిపెండెంట్గా వేరీ చేస్తూ ఉంటే అంటే చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే డిస్టర్బెన్స్ ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఫామ్లోకి వస్తుంది వాటిని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటారు ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎలాంటి మీడియం యొక్క అవసరం లేకుండా ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి ట్రావెల్ అవుతాయి సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి విజిబుల్ లైట్ ఇన్విజిబుల్ లైట్ రేడియో వేవ్స్ మైక్రో వేవ్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ మ్యాటర్ వేవ్స్ మ్యాటర్ మీన్స్ వై నో దట్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ సరౌండింగ్ టు అస్ but physically or chemically matter has a lot of depth matter contains submatteric particles also like electrons protons neutrons these all are under the matter particles matter waves means the waves which were produced due to the collision of subatomic particles or submatter particles the waves produced by the collision of matter particles like proton neutron and electron so how this is classified we know the atomic bomb explosions bomb explosions these all producing the waves those are called matter waves that means this matter wave is somewhat a dangerous wave among the all list total list so the examples radiation from a chemical compound chemical compound or chemical element whatever it is radiation which is coming out of it is the example of the matter wave the second example of the matter wave we can say that uh, if you go to the prehistory the atomic bomb explosions on hiroshima and nagasaki they have produced a lot of waves but those waves are really disturb the human life so living harmony so that is also one of the example of matter waves that means in the examples list of examples we can include one more point so what is that radiation emitted from bomb explosion according to the planck's quantum theory and bohr's uh, atomic postulates atomic model electron excites or de excites from one energy level to the another energy level lower to higher means excite higher to lower is de excites and this excitation and de excitation of electrons produces a photonic wave nothing but the gamma ray that is also the matter wave so we can write gamma ray produced in excitation or de excitation of electrons like that we can follow the list the last example gravitational wave what is the definition of a gravitational wave we know that all celestial bodies including earth and invisible celestial bodies those all are bounded with a force that force is gravitational force so the waves which are developed between the celestial bodies is called gravitational wave the wave propagation between 
between the celestial bodies is called gravitational wave so what are the examples of gravitational wave so we can say that uh, some volcanoes or the comets and uh, these all are asteroids that were falling towards the earth and they were out of the orbit these are all the examples of the gravitational wave the famous scientists who has worked about the waves concept are christian huygens his name is christian huygens isaac newton max planck de broglie these all are the scientists who has worked about the waves so waves lo unna 20 next classification entante matter waves మనకి మ్యాటర్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఈ మ్యాటర్లో సబ్ మ్యాటర్ పార్టికల్స్ ఆర్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి వాటిని ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ అని కూడా అంటారు మనం అది అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో చూడవచ్చు అయితే ఈ వేవ్స్ ఏ వేవ్స్ అయితే ఈ మ్యాటర్ పార్ పార్టికల్స్ కొలైడ్ అవ్వడం వల్ల జనరేట్ అవుతాయో ఆ వేవ్స్ని మ్యాటర్ వేవ్స్ అంటారు అంటే ఎలక్ట్రాన్కి ప్రోటాన్కి మధ్య కొలిజన్ ఎలక్ట్రాన్ న్యూట్రాన్ మధ్య కొలిజన్ న్యూట్రాన్కి ప్రోటాన్ మధ్య కొలిజన్ ఇలా కొలిజన్స్ ఈ కొలిజన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే కొన్ని ప్రీ హిస్టారిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూడవచ్చు ఏదైనా ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ రేడియం యురేనియం ఇవి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ లేదా కాంపౌండ్స్ వాటిని ఒక ప్లేస్లో పెట్టినప్పుడు అవి కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇన్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ సో ద రేడియేషన్ ఏదైతే కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని మ్యాటర్ వేవ్ అంటారు అటామిక్ బాంబ్స్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయినప్పుడు అవి ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి వేవ్స్ని కూడా లేదా రేడియేషన్ కూడా మ్యాటర్ వేవ్ అంటారు ఎలక్ట్రాన్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్స్ యొక్క క్వాటం క్వాంటమ్ థీరీ ప్రకారం ఎలక్ట్రాన్ ఒక ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి ఇంకొక ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎగ్జైటేషన్ లేదా డిఎగ్జైటేషన్ చేస్తుంది ఇవి అలా ఎగ్జైటు లేదా డిఎగ్జైట్ అయినప్పుడు గామా రే అనేది రిలీజ్ అవుతుంది దానికి ఇంకొక పేరు ఫోటానిక్ వేవ్ సో దాన్ని కూడా మ్యాటర్ వేవ్ కింద చెప్పొచ్చు ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ వచ్చి గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటే సోలార్ సిస్టమ్ సోలార్ సిస్టమ్లో ఇన్క్లూడ్ అయినటువంటి ఆల్ బాడీస్ని సెలెస్టియల్ బాడీస్ అంటారు ఈ సెలెస్టియల్ బాడీస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్తో బైండ్ చేయబడి ఉన్నాయి సో ఒక బాడీ నుంచి ఇంకొక బాడీకి ఫోర్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది ఇన్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ వేవ్ దీన్నే గ్రావిటేషనల్ వేవ్ అంటారు సో ఆస్ట్రాయిడ్స్ కోమెట్స్ ఏవైతే ఈ యొక్క భూమి వైపు ఎర్త్ వైపు ట్రావెల్ అయితే వస్తాయో దాన్ని గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ అని చెప్పొచ్చు క్రిస్టియన్ హైగన్స్ ఐజక్ న్యూటన్ మ్యాక్స్ ప్లాంక్ డి బ్రోగ్లీ వీలాంటి సైంటిస్టులు ఈ వేవ్స్ మీద డిఫరెంట్ రీసెర్చెస్ చేసి ఒక మంచి స్కోప్ పిక్చర్ని మనకి ఇవ్వటం జరిగింది